रग्बी खेलना मैंने छः सात साल पहले स्टार्ट किया क्योंकि मुझे मैं स्पोर्ट्स खेलती थी फुटबॉल खेल लेती थी क्रिकेट इंडोर गेम हो या आउटडोर गेम हो या खो खो पढ़ती थी तब मैं स्कूल की कैप्टन होती थी कोटी बाग स्कूल की तो एक बार एक वॉल्टियर आए जे के रग्बी एसोसिएशन से तो उन्होंने भेजा था तो कुछ स्कूल टूर्नामेंट था मैम ने बोला तुम पार्टिसिपेट करो मैंने बोला मैंने कभी बॉल देखी तक नहीं है तो मैं क्या गेम खेलूँ ना मुझे इसके रूल्स पता है ना रेगुलेशन पता है कैसे खेलनी है तो फिर मैं उन्होंने सीखा एक दो हफ्ते तक मैंने सीखा फिर जब मैंने देखा इसमें कुछ अलग ही पैशन है अलग ही डिफरेंट गेम है इंटरनेशनल स्पोर्ट है ये तो फिर मैंने उसमें पार्टिसिपेट किया फिर अभी मैं ग्रेजुएशन कर रही थी तो मैंने सोचा कि अब मैं बी पी एड में ही कोर्स करूँ तो मैं अब बी पी कर रही हूँ स्पोर्ट्स में स्कूल लेवल पे खेला तो मैंने उसमें जीता विनर्स की ट्रॉफी उसके बाद मैं ऐसे ही टूर्नामेंट्स खेली थी स्कूल कॉलेज उसके बाद मैंने डिस्ट्रिक्ट में पार्टिसिपेट किया उसमें भी मैंने विनर्स जीता पहली पहले ही गेम में उसके बाद मैंने इसे स्टेट खेला उसमें भी मैंने भी नोट जीता उसके बाद मुझे नेशनल के लिए सिलेक्शन हो गई तो उतना घर वालों को सपोर्ट नहीं था मुझे जाने नहीं देते दे थे बाहर क्या आ जाएगी लड़की लड़कों के साथ तो जब मैंने पापा को मना उसने छोड़ा नहीं टीम वालों ने किया हमें इसकी इसकी ज़रूरत है टीम में बहुत अच्छा खेलती है बहुत अच्छा भागती है तो पापा ने एलो नहीं किया बोला नहीं फिर मैं नहीं जा पाई उस नेशनल पर उसके बाद मैंने एक और नेशनल पर मेरी सिलेक्शन हो गई तो पापा ने नहीं माना फिर मैंने चाचू को बोला प्लीज़ पापा को मना तो फिर पापा चाचू ने पापा को बोला नहीं आप इसको जाने दो एक बार मुँह कर दे दो इसको फिर मैं उन दिनों फिर गुजरात नेशनल के लिए चली गई थी तो जब मैंने वहाँ से जीत के आई मैं विनर्स की ना रनर अप लाया वहाँ से वहाँ से मैंने रनर अप लाया जे एंड के स्टेट के लिए तो मैं कैप्टन थी तो फिर वहाँ से जब मैंने आ फिर मेरे यहाँ आके न्यूज़पेपर में मेरा नाम आ गया मेरी फ़ोटो आ गई कि इसने नेशनल्स में सिल्वर मेडल निकाला इस स्टेट से जे के की तरफ से तो घर वालों को बहुत खुशी हुई ऐसे फिर मेरी स्टोरीज आ रही थी रिसेंटली कल मैं मामी के साथ गई थी अभी मार्ट की शॉपिंग पे जो काउंटर पे वो लेडी बैठ रही थी मैं आपकी बहुत बड़ी फैन हूँ मुझे मामी को ये क्या है ना वो बोल रहे हम फिर बाहर निकले फिर हम वहाँ से थे एक दूसरे को इसने क्या बोला ये फिर लाल चौक में भी हम थे तो वहाँ पे मैं आपको जानती मैं आपकी बहुत बड़ी फैन हूँ बस मैं यूनिवर्सिटी गई थी मैं आपकी बहुत बड़ी मैं इसको इतना सपोर्ट करता हूँ जैसे एक खिलाड़ी को करना चाहिए था हाँ जब जब से कोई भी गेम होगी कोई अपना फैन होता है कोई कोई प्लेयर जो होता है उसके लिए जितना भी सपोर्ट मैं उससे ज़्यादा इसको करता हूँ एक तो ये मेरी बेटी है और दूसरी एक लड़की होने के नाते ये इतनी सख्त टफ गेम है फिर भी मैं इन्हें इसको सपोर्ट किया चाहे इसने कभी खेला ये इंजरी लेके आई इसके नोज में भी एक दफ़ा इंजरी आ गई तब भी मैंने इसको सपोर्ट मैंने इसको बोला चलो इसमें ऐसा होना है मुझे पता है नेगेटिव कमेंट्स भी आएंगे वो मुझे पता वो, वो हुआ भी किसी किसने कुछ भी बोला मुझे पता है क्या लेकिन मैंने उनकी तरफ ध्यान नहीं दिया मैंने उनको इग्नोर किया तो आपका आपका कितना सपोर्ट इन फ्यूचर रहेगा इर्तिका की जितना ये अच्छा खेलेगी उतना मेरा सपोर्ट रहेगा लड़कियाँ गलत नहीं होती हैं अपनी मेंटल भी खराब होती है जो जैसे देखेगा इसकी जितनी जैसी सोच होगी तो वो वैसे ही देखेगा दिनों रमज़ान का महीना चल रहा था तो हमें नेशनल्स पे जाना था बाहर तो हम राज हिंदू स्टेडियम में ट्रेनिंग होती थी कुछ लड़के आए थे ये इनको यहाँ से निकालो इनको यहाँ से मत खेलो वो मत करो इनको मत यहाँ खेला दो फिर हमें निकाला उस ग्राउंड से बोला यहाँ मत खेलो लड़की हो कि देखो कैसे माँ बाप ने कैसे देखो शॉर्ट्स पहन के टी शर्ट लगा के वो सब कुछ सुनने को मिला इसलिए फिर हमने वहाँ पे छोड़ा और हम ऐसी सेफ जगह पे गए 
जहाँ कोई हमें कुछ ना बोल सके ऐसे रिएक्शन से मैं दस कदम आगे ही बढ़ती हूँ क्योंकि मैं पीछे नहीं देखती अगर मैं गिरी लास्ट टाइम जब मैं गिरी तो मैंने गिर गिर के उठना सीखा आर्टिकल्स आते रहे टीवी पे न्यूज़ पे या रेडियो पे या इंटरनेशनल मीडिया जैसे दुबई से मेरी स्टोरी आई ऑस्ट्रेलिया से मेरी स्टोरीज आई ऐसे नेशनल लेवल पे मुंबई से आई बेंगलोर से आए तो मेरे घर वाले और ज़्यादा खुश हो गए कि मैं मेहनत करती हूँ जब मेहनत करती हूँ तभी आगे बढ़ती हूँ खुद ही ऐसे नहीं कि आजकल के लोग मैं मानू कश्मीर में कि वो लड़कियों को आगे नहीं बढ़ना बढ़ने नहीं देते वो चाहते कि लड़के आगे भी नहीं बढ़े बाद पहले मुझे घर वालों को मोटिवेट करना पड़ता था आज घर वाले मुझे मोटिवेट क्योंकि मैंने छः सात साल मेहनत की इतनी मेहनत की कितना कुछ सुनना पड़ा मुझे लेकिन अब पापा बोल रहे तो आप हिम्मत मत हो रहा जहाँ पे भी ओ, मैं तुम्हारे पीछे पीछे हूँ कंधा पे मुझे खाना पकाना भी आता है सब कुछ आता है सफाई भी आती चावल साफ करना भी आता है सब कुछ जैसे इन दिनों मेरी मामा बीमार है तो घर का सारा काम मैं ही करती हूँ सुबह उठ के चाय बनाना या फिर दिन का काम बाहर का काम भी कभी प्रैक्टिस भी अपनी 